నో ఐన్ వైట్ వంగ రాజేంద్ర ప్రసాద్ గారు థర్టీ కోర్ సార్ గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్ మీరంతా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ క్లాస్కే వచ్చేసారు కదా పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ అంటే స్పెల్లింగ్ కరెక్టేనా కాదు కదా ఇప్పుడు కరెక్టే ఎందుకంటే రామ్ ఫండి గారు చెప్పారు కదా చిత్తము ఉంటే విత్తం ఉంటుందని కానీ దురదృష్ట శాతం మనిషి చిత్తం విత్తంలోనే ఉంటుంది అంటే డబ్బులోనే ఉంటుంది కదా మీరంతా మనంతా చదువుకునే దేనికోసమా అండి దేశాన్ని ఉద్ధరించడం కోసమా దేశాన్ని ఉద్ధరించడం కోసమా మనీ సంపాదించడం కోసమే కదా అంటే ఏ కాలేజీలోనైనా ఏ స్కూల్లో అయినా డబ్బు పాఠాలు చెబుతున్నారా తెలుసుకోవాలా వద్దా డబ్బు పాఠాలు డబ్బు పాఠాల్లో కొన్ని నాకు తెలిసిన కొన్ని మీతో షేర్ చేసుకుందామని ఇక్కడికి వచ్చాను ఉయ్యాలలోకి రాక ముందు నుండి ఊరవతలకి ఊరేగి వెళ్ళేంత వరకు డబ్బుతో అవసరం ఉంది క్రాడిల్ టు క్రిమేషన్ డబ్బుతో అవసరం ఉంది డబ్బు వల్ల అన్ని పనులు కావు కదా అదేమి సర్వరోగ నివారణ కాదు కానీ ఇట్లాంటి సూక్తి ముక్త వాళ్ళు వినే ముందు డబ్బు సంపాదించేయండి అప్పుడే మిమ్మల్ని మిమ్మల్ని తెలివైన వాళ్ళు అంటారు నిజమే డబ్బు వల్ల అన్ని పనులు కావు కానీ అది నమ్మే ముందు సంపాదించండి సంపాదించాలి కదా మ్యాన్ ప్లస్ మనీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ మ్యాన్ మైనస్ మనీ ఈజ్ ఈక్వల్ జీరో కరెక్టేనా మ్యాన్ ప్లస్ మనీ ఉమెన్ ప్లస్ మనీ ఈజ్ ఈక్వల్ హండ్ వన్ ఫిఫ్టీ ఉమెన్ మైనస్ మనీ ఈజ్ ఈక్వల్ ఫిఫ్టీ ఈ క్యాల్కులేషన్ కరెక్టేనా తప్ప కరెక్ట్ అనే వాళ్ళు చదిలేస్తారండి ఇవి ఈ లెక్కలు సబబు కాదు కానీ జరుగుతున్న వాస్తవం ఇది అవునా కాదా సమర్థతకి సంపదత లింకు పెడుతున్నారు సంపాదించే వాళ్లే సమర్థులనే వాడుక రికగ్నిషన్ అలా ఉంది నిజమా కాదా కాబట్టి సంపాదిద్దాం మన కోసం సంపాదిద్దాం మన సొసైటీ కోసం సంపాదిద్దాం అయితే సంపాదించడానికి తెలివితేటలు కావాలి హార్డ్ వర్క్ కావాలి కానీ సంపాదించింది దాచుకోవాలంటే ఈ రెండింటితో పాటు చాలా లెక్కలు తెలియాలి సంపన్నులు కావడానికి ఏ మార్గాలు కావాలో ఏ టెక్నిక్స్ కావాలో నేను ఇక్కడ చెప్పట్లేదు కాకపోతే మన వైఖరిలో ఏ ఏ మార్పులు వస్తే సంపన్నులు కావడం ఎంత ఈజీగా అర్థమవుతుంది ఓకే I said to money, you are a just a, a piece of paper, currency note, one card, 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 one card. Always remember, money is not everything in life, but make sure you earn sufficient money. before you think of such nonsense jeevithamlo aarthika vasralu chala fast ga change avutu unnai 15 ela kritham prathi samasana 1000 2000 3000 atla 1 2 3 4 laga avasralu perugutu undevi kaani ippudu oka samasana 1000 rupayalu avasaram vaste next year 2000 next year 4000 ఆ తర్వాత ఎనిమిది వేలు అవసరం వస్తుంది వన్ టూ ఫోర్ ఎయిట్ సిక్స్టీన్ థర్టీ టూ ఎందుకంటే రెండు వేల రూపాయల మొబైల్ ఫోను మొన్నటిదాకా వాడే వాళ్ళం ఇప్పుడు ఇరవై వేల మొబైల్ ఫోన్ వాడాల్సి వస్తుంది మొన్నటి విసనకర్ర నిన్నటి ఫ్యాన్ అయింది ఇవాళ ఏసీ అత్యవసరం అయిపోయింది ఆర్థిక అవసరాలు అంత అంత ఫాస్ట్గా చేంజ్ అవుతూ ఉన్నాయి పదేళ్ల తర్వాత ఆర్థిక అవసరాలు వన్ ఫోర్ సిక్స్టీన్ వెయ్యి నాలుగు వేలు పదహారు వేలు అరవై నాలుగు వేలు రెండు వందల యాభై యాభై ఆరు వేలు రెండు లక్ష యాభై ఆరు వేలు అలా పెరిగిపోతూ పోతాయి అయితే కొన్ని ఇళ్లలో ఈ ఆర్థిక అవసరాలు పదేళ్ల తర్వాత 
పెరిగే అవసరాలు ఇప్పుడే పెరుగుతూ ఉన్నాయి అందుకని మనుషులు డబ్బు వెంట పడుతూ ఉన్నారు డబ్బు కోసం రేయం బావులు కష్టపడుతూ ఉన్నారు అయితే దీనికోసం కష్టపడటంతో పాటు కొంచెం తెలివిగా మేనేజ్ చేసుకుంటే పెద్ద కష్టమైన పని ఏం కాదు సాధనమున పనులు సమకూరు ధరలోన తెలిసిన విషయమే కదా దానిలో ఏమున్నాయి సాధనంలో ధనం ఉంది కదా సాధనంలో ధనం ఉంది అంత ధరలోనే ధరలో ఆమె ప్రతిదీ ధర ఈ రెండు జాగ్రత్తగా చూసుకోండి సాధనం నా ప్రాక్టీస్ మేక్స్ మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్ కాకపోతే ఫైనాన్షియల్గా సక్సెస్ఫుల్ అయితే మిగతా ఎన్ని లోపాలు కూడా కనుమరుగుతూ ఉన్ అరు అవుతూ ఉన్నాయి ఇది కరెక్ట్ కాదు కానీ వాస్తవం అవునా మీకు ట్వంటీ ట్వంటీ మ్యాచ్ తెలుసు కదా ఏంటది క్రికెట్ మ్యాచ్ ట్వంటీ ఫార్టీ ట్వంటీ మ్యాచ్ ఏంటండి లైఫ్ వెరీ గుడ్ ఏంటా లైఫ్ చెప్పండి మనం తొలి ఇరవై ఏళ్ళు తల్లిదండ్రుల మీద ఆధారపడతాం తర్వాత నలభై ఏళ్ళు మన సంపాదన మీద మనం ఆధారపడతాం చివరి ఇరవై ఏళ్ళు నలభై ఏళ్ల సంపాదన మీద ఆధారపడతాం నలభై ఏళ్ల సంపాదన సంపదగా మారాలి చివరి ఇరవై ఏళ్ళు సుఖంగా ఉండాలంటే మన రిటైర్మెంట్ ఏజ్ ఎంత అండి సిక్స్టీ అరవై ఏళ్ళకి రిటైర్ కావాలి కదా అప్పుడు జీతం ఆగిపోద్ది కానీ జీవితం ఆగిపోద్దా ఆగిపోదు కదా జీవితం ఆగదు అవసరాలు ఆగవు డబ్బుతో అప్పుడు ఇంకా చాలా అవసరం పెరుగుతూ ఉంటాయి కానీ అరవై ఏళ్ల తర్వాత సుఖంగా ఆనందంగా ఉండాలంటే డబ్బు కావాలి కదా అయితే ఆ డబ్బు కావాలి ఎట్లాంటి డబ్బు కావాలి నెల 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 పనికి వచ్చే డబ్బు రా రావాలి శ్రమ లేని ఆదాయం రావాలి అరవై ఏళ్ల తర్వాత శ్రమ లేని ఆదాయం రావాలంటే నలభై ఏళ్ళు సంపాదించాలి సంపాదించింది సంపదగా మారాలి ఆ సంపద కూడా పిల్లలకి దారాదత్తం చేసే సంపదగా మారితే చాలదండి ఆ సంపద శ్రమ లేని ఆదాయాన్ని ఇచ్చే సంపదలా మారాలి బంగారం కొనిపెట్టారు ప్రతి నెల ఏమైనా డబ్బులు ఇస్తుంది అది అక్షయ పాత్రలాగా డబ్బులు ఏమైనా ఇస్తుంది అది ఇవ్వదు కానీ నెల నెల వర్కింగ్ క్యాపిటల్ ప్రాబ్లం రాకూడదు అరవై ఏళ్ల తర్వాత నేను చూస్తున్నాను నేను బ్యాంకులో పనిచేస్తా కోటీశ్వరుడు అయిన వ్యవసాయదారుడు కంటే నెలకి ఇరవై వేలు పెన్షన్ సంపాదించే రిటైర్డ్ టీచర్ చాలా సుఖంగా ఉన్నారు ఎందుకంటే ప్రతి నెల అవసరాలు తీరితే కానీ సుఖంగా ఉండలేం ముఖ్యంగా అరవై ఏళ్ల తర్వాత చాలామంది తల్లిదండ్రులు చేసే పని ఏంటంటే పిల్లల కోసం ఆస్తులు పిల్లల కోసం మనవాళ్ళ కోసం ముని మనవాళ్ళ కోసం వేలు లక్షలు కోట్లు సంపాదిస్తున్నారు వాళ్ళతో మనకు ప్రాబ్లం లేదు కానీ మధ్యతరగతి వాళ్ళ దిగు మధ్య తరగతి వాళ్ళకి సంపద క్రియేట్ చేసుకోవడంలో ఉన్న ఆసక్తి రిటైర్మెంట్ తర్వాత పెన్షన్ ఏర్పాటు చేసుకోవడానికి చూపించట్లేదు ఆ తప్పు ఎవరో చేయకూడదు సో సంపాదన సంపదగా మారాలి ఆ సంపద కూడా సంపాదననిచ్చే సంపదగా మారాలి లైఫ్ ఈజ్ ట్వంటీ ఫార్టీ ట్వంటీ మ్యాచ్ తెలుసుకుంది కదా అయితే మీరు అరవై ఏళ్ళ దాకా పనిచేశారు అరవై ఏళ్ళ తర్వాత నెలకి ఒక యాభై వేలు పెన్షన్ వస్తుంది మీకు హ్యాపీ కదా ఫుల్ హ్యాపీ అయితే అరవై ఏళ్ళ దాకా ఆక్కుండానే నలభై ఏళ్ళకే మీకు నెలకి యాభై వేలు శ్రమ లేకుండా సంపాదించేంత ఉంటే లైఫ్ హ్యాపీ కదా అంటే అది రిటైర్మెంట్ స్టేజ్ వచ్చినట్టే నలభై ఏళ్ళకి నీకు నెలకి యాభై వేలు వస్తున్నాయి అంటే రిటైర్మెంట్ స్టేజ్ వచ్చినట్లే మనం మన టార్గెట్ ఎట్లా ఉండాలంటే నలభై నలభై ఐదు ఏళ్ల వరకు రిటైర్మెంట్ స్టేజ్ అంటే పెన్షన్ సంపాదించుకునే స్టేజ్కి వస్తే ఏం చేస్తామండి సంపాదించాలంటే పని చేయాలి ఇష్టం ఉన్నా పని చేయాలి మనకి ఇష్టం లేకపోయినా పని చేయాలి మన బాస్కి ఇష్టం లేకపోయినా పని చేయాలి ఎందుకంటే ఇల్లు గడవాలి కదా అయితే శ్రమ లేని ఆదా నెలకు యాభై వేలు పెన్షన్ వస్తే మనకు ఇష్టమైన పని చేస్తాం కదా కాబట్టి త్వరగా రిటైర్మెంట్ స్టేజ్కి రండి రిటైర్మెంట్ అనేది ఒక ఏజ్ కాదు 
ఒక స్టేజ్ సాధ్యమైనంత త్వరగా రిటైర్మెంట్ స్టేజ్కి వచ్చేలా ప్రయత్నించండి అయితే పని మాత్రం మానవద్దు మీరు అరవై ఏళ్ళు వచ్చినా డెబ్బై ఏళ్ళు వచ్చినా పని చేస్తూ ఉండాలి రాయి రప్ప పని చేస్తాయండి చెయ్యు మన మనుషులం కదా కాబట్టి మనం జీవితాంతం చివరి శ్వాస వరకు కూడా పని చేయాలి అందుకని రిటైర్మెంట్ స్టేజ్ కోసం త్వరగా ప్రయత్నించండి బట్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ పాసిబుల్ జీవితాంతం కష్టపడండి ఎందుకంటే మనం భూమి మీదకి వచ్చింది వీ హ్యావ్ టు యాడ్ సంథింగ్ టు ది వరల్డ్ విలాస్ యాభై వేలు సంపాదిస్తున్నాడు నెలకి ఖర్చు అరవై వేలు వివేక్ నలభై వేలు సంపాదిస్తున్నాడు నలభై వేలు ఖర్చు పెడుతున్నాడు మిస్టర్ విజయ్ మాత్రం ముప్పై వేలు సంపాదిస్తున్నాడు ఇరవై రెండు వేలు ఖర్చు పెడుతున్నాడు వీళ్లలో ఆదాయం ఎవరికి ఉందండి విజయ్కైనా మిగతా వాళ్ళకి ఇంకా ఆదాయం ఎక్కువ ఉంది కదా ఖర్చు ఎక్కువ ఉంటే ఆదాయం ఉన్నట్టు లెక్క కానే కాదు కదా ఆదా చేసిన వాడే ఆదాయం ఉన్నవాడు ఆదాయంలోనే ఆదా ఉంది అవునా కాబట్టి ఎంత సంపాదించింద సంపాదించావన్నది కాదు లెక్క అన్నాయ్ ఎంత మిగిల్చావన్నది లెక్క అవునా అది ఫ్రమ్ ది డే వన్ ఆఫ్ లైఫ్ స్టార్ట్ కావాలి మనకి కదా అయితే నేను ఇందాక ఇరవై ఏళ్ళకి సంపాదన మొదలు పెట్టాలని చెప్పాయి కదా ఇరవై ఏళ్ళకి సంపాదన మొదలు పెట్టడం సాధ్యమేనా సాధ్యమే వెరీ గుడ్ మీలో ఇరవై ఏళ్ల లోపు సంపాదన మొదలుపెట్టిన వాళ్ళు ఎంతో చెత మంది చేతులెత్తండి ఇరవై ఏళ్ల లోపే వెరీ గుడ్ పదిహేను ఏళ్ల లోపే సంపాదన మొదలు పెట్టిన వాళ్ళు చేతులెత్తండి ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లోపే కొన్ని చేతులు వెరీ గుడ్ చార్లీ చేపలు తెలుసు కదా మీకు చార్లీ చేపలు తెలుసు కదా ఆయన ఆరేళ్లకే సంపాదన మొదలు పెట్టాడు వారన్ బఫెట్ తెలుసా ప్రపంచంలో అత్యంత ధనవంతులు ఒక ఆయన 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 పదకొండేళ్లకే సంపాదన మొదలు పెట్టాడు ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారు ఎనిమిదో తరగతి చదువుతున్నప్పుడు ఐదు ఆరు తరగతి చదువుతున్న వాళ్ళకి ట్యూషన్లు చెప్పి సంపాదించారు సంపాదించడం మనం హై స్కూల్ నుంచి మొదలు పెట్టవచ్చు బాల్య బాల కార్మికులు అంటే ఎవరండి బాల కార్మికులు పనిచేయకూడదు కదా ఎన్నేళ్ళు దాటితే బాల పనిచేయ పనిచేయచ్చు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ దాటితే పనిచేయచ్చు కదా ఇక్కడ ఉన్న ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా పద్నాలుగు ఏళ్ళు దాటిన వాళ్ళే కదా మరి మనం కూడా పనిచేయాల్సిందే కదా చేసామా చేయాలి జీవితంలో అత్యున్నత శిఖరాలు ఎదగాలంటే పని చేయాలి ఓకే సంపాదన సంపాదన సంపదగా మారాలి అన్నా కదా దానికి ఏం చేయాలి సంపాదన సంపదగా మారాలంటే కుటుంబం పెరగాలి ఖర్చు తగ్గాలి ఎక్స్పెండిచర్ తగ్గాలి ఈ రెండు తెలిసిందే కదా మూడో మార్గం ఈ రెండింటి మధ్య వ్యత్యాసం పెరగాలి ఆదాయానికి వ్యయానికి మధ్య వ్యత్యాసం పెరగాలి వ్యత్యాసం పెరిగిన తర్వాత ఈ సేవ్ చేసిన మొత్తాన్ని తెలివిగా నాటాలి తెలివిగా పెట్టుబడి పెట్టాలి పెట్టుబడి పెడితే ఒక విత్తు నుండి వందల విత్తనాలు వస్తాయి కదా సేవ్ చేసిన మొత్తాన్ని తెలివిగా ఇన్వెస్ట్ చేస్తే లక్షలు కోట్లు వస్తాయి ఇందాక ఒక స్లైడ్ చూపించా అవసరాలు ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు కింద పెరిగాయి ఇప్పుడు ఒకటి రెండు నాలుగు ఎనిమిది కింద పెరుగుతున్నాయి తర్వాత ఒకటి రెండు వెయ్యి రెండు వేలు వెయ్యి నాలుగు వేలు పదహారు వేలు ఇలా పెరుగుతున్నాయని చెప్పాయి కదా మీరు పొదుపు చేయడం మొదలు పెట్టినప్పుడు వెయ్యి రెండు వేలు అవుద్ది రెండు వేలు మూడు వేలు అవుద్ది మూడు వేలు నాలుగు వేలు అవుద్ది అలా పదివేల దాకా కొంచెం కొంచెం పెరుగుతూ వస్తాయి ఆ పదివేల తర్వాత పదివేలు కాస్త పదకొండు వేలు కాదు పన్నెండు వేలు అవుద్ది పన్నెండు వేలు పద్నాలుగు వేలు అవుద్ది పద్నాలుగు వేలు పదహారు పదహారు పద్దెనిమిది పద్దెనిమిది ఇరవై ఇరవై తర్వాత ఇరవై ఇరవై రెండు కాదు ఇరవై తర్వాత ఇరవై ఇరవై నాలుగు వేలు అవుద్ది ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఎనిమిది వేలు అవుతుంది ఎందుకంటే ఇది సాధ్యమైనంత త్వరగా స్టార్ట్ చేయాలి జీవితంలో సేవింగ్స్ అనేది చాలా త్వరగా స్టార్ట్ చేయాలి మనం సేవ్ చేసేటప్పుడు కూడా సేవింగ్స్ బెస్ట్ సేవింగ్ ప్లాన్ ఎంచుకోవాలి అందరూ చెప్పాను కదా ఇందాక సంపాదించడానికి తెగ కష్టపడుతున్నారు రేయి బౌళ్ళు కష్టపడుతున్నారు కానీ బెస్ట్ సేవింగ్ ప్లాన్ తెలుసుకోవడానికి మాత్రం రీసెర్చ్ చేయట్లేదు 
నెలకి వెయ్యి రూపాయలు చొప్పున ఇరవై ఏళ్లకి స్టార్ట్ చేస్తే సేవింగ్ నైన్ పర్సెంట్ చొప్పున నలభై రెండు లక్షల యాభై రెండు వేలు అవుతాయి అదే ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ చొప్పున సేవ్ చేస్తే లక్ష ఒక కోటి డెబ్బై మూడు లక్షలు అవుతాయి డిఫరెన్స్ ఎంత ఒక కోటి ముప్పై లక్షలు తొమ్మిది శాతం వడ్డీకి అయితే నలభై రెండు లక్షలు అదే పద్నాలుగు శాతం వడ్డీ అయితే ఒక కోటి డెబ్బై మూడు లక్షలు అంటే మనకి దేంట్లో ఫోర్టీన్ పర్సెంట్ వస్తుంది అండ్ రీసెర్చ్ చేస్తే ఒక కోటి ముప్పై లక్షలు శ్రమలేనే ఆదాయం సంపాదించినట్టే కదా అందుకని రీసెర్చ్ చేయండి సంపాదించడానికి కష్టపడండి కానీ సంపాదించింది ఎలా సేవ్ చేయాలో తెలుసుకోవడం కోసం కూడా కష్టపడండి రీసెర్చ్ చేయండి మనకి రోగం వస్తే స్కూల్ మానేసి కాలేజీ మానేసి లేకపోతే డ్యూటీ మానేసి సెలవు పెట్టి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్తాం కదా కానీ ఆర్థిక సలహా కోసం ఎప్పుడన్నా ఏ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళామండి ఫైనాన్స్ డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళారు ఎప్పుడన్నా వెళ్ళాలా వద్దా వెళితే కానీ ఏ సేవింగ్ బెటర్ సేవింగో తెలీదు కాబట్టి తెలివిగా బెస్ట్ సేవింగ్ ప్లాన్ ఏదో తెలుసుకొని సేవ్ చేయండి సో వాట్ షుడ్ బి ది ఎర్నింగ్ ఏజ్ ట్వంటీ ఇయర్స్ మినిమం మీరు అమెరికా వెళ్ళి డిగ్రీ చేస్తున్నారు అనుకోండి మీరంతా ఏం చేస్తారు అక్కడ పని చేసుకుంటూ చదువుకుంటారు కదా సంపాదించుకుంటూనే పనిచేస్తారు కదా మరి ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నారు మీరు మళ్ళా చాలామంది చదువుకుంటున్నాం కానీ పని చేస్తూ ఎందుకు సంపాదించట్లేదు మీరే అమెరికా వెళితే మాత్రం రెయ్యం బాళ్ళు ఈ హోటల్లోనో పెట్రోల్ బంకులోనో పనిచేసి సంపాదిస్తారు కదా అక్కడ చేసింది ఇక్కడ ఎందుకు సంపాదించట్లేదు అవకాశాలు లేవా అవకాశాలు బోలెడు ఉన్నాయండి ఇమేజా సంపాదన ఇచ్చినంత కిక్ ఏది ఇవ్వదండి ఒకసారి రుచి చూడండి నాకు తెలుసు స్టూడెంట్స్గా ఉండి కార్లు కొనుక్కున్న వాళ్ళు ఉన్నారు దాని అది ఇచ్చిన కిక్ ఏది ఇవ్వదు ఒక సినిమా ఇవ్వదు క్రికెట్ మ్యాచ్ ఇవి కూడా ఇవ్వదు కిక్ సాధ్యం త్వరగా రిటైర్మెంట్ స్టేజ్ రావాలి కదా కాబట్టి సంపాదించండి మీకు ఇష్టం ఉన్నా లేకపోయినా సంపాదించాల్సిందేనండి అవునా కాబట్టి కష్టపడండి సాధ్యం త్వరగా మొదలు పెట్టండి పెట్టుబడి లేకుండా ఈజీగా సంపాదించే మార్గాలు చాలా ఉన్నాయి ఏమి ఉన్నాయండి వాట్ ఈస్ ది బెస్ట్ వే ఆఫ్ లెర్నింగ్ మేకింగ్ మిస్టేక్సా అవును మిస్టేక్స్ ద్వారా నేర్చుకోవచ్చు బాగానే ఉంటుంది కానీ జీవితం అయిపో ఖర్చు అయిపోద్ది అప్పటికి మన మిస్టేక్స్ నుంచి నేర్చుకుంటే మన తెలివి తేటలు ఏమి ఉంటాయండి ఇతరుల మిస్టేక్స్ నుంచి నేర్చుకోవాలి మనం అందుకనే మనం గంబా గారు లాంటి గొప్పవాళ్ళ ట్రైనింగ్స్ వాళ్ళ వాళ్ళ అనుభవాల నుంచి వాళ్ళ అబ్జర్వేషన్ నుంచి వాళ్ళ మిస్టేక్స్ నుంచి కూడా నేర్చుకోవడానికి వచ్చాం ఇక్కడ అవునా అందుకని గొప్పవాళ్ళ మాటలు వినండి గొప్పవాళ్ళ పుస్తకాలు చదవండి వాళ్ళ మిస్టేక్స్ నుంచి మనం నేర్చుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది బెస్ట్ వే ఆఫ్ లెర్నింగ్ ఈజ్ టీచింగ్ అవునా టీచింగ్ ద్వారా మనం నేర్చుకోవటం అవతల వాడు నేర్చుకుంటాడో లేదో తెలియదు కానీ మనం మాత్రం ఖచ్చితంగా మాస్టర్లో అవుతాం నేర్చుకోండి హైదరాబాద్లో హోమ్ ట్యూషన్స్కి ఎంత డిమాండ్ ఉందండి వన్ అవర్కి టూ థౌజండ్ త్రీ థౌజండ్ ఫోర్ థౌజండ్ ఫైవ్ థౌజండ్ ఇచ్చేవాళ్ళు ఉన్నారు ఎండమూరి గారు ఎందో తరగతిలోనే టీచింగ్ మొదలు పెడితే డిగ్రీ అయిన తర్వాత కూడా మొదలు పెట్టబోతే ఎట్లాగండి అయినా డిగ్రీ చదివేటప్పుడు మూడు వందల అరవై ఐదు రోజులు బిజీగా ఉంటారా మీరు ఉంటారు కదా వెకేషన్స్ ఉంటాయి సినిమాలు ఉంటాయి షికార్లు ఉంటాయి చాలా ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ తోడు గప్పాలు ఉంటాయి పార్టీలు ఉంటాయి అన్నీ ఖర్చు అయ్యేవి సంపాదించేవి కావు కదా నెలకి నాలుగు రోజులు దొరకవా పని చేయడానికి నెలకి నాలుగు రోజులు పని చేసిన సంవత్సరానికి ఎన్ని రోజులు ఫార్టీ ఎయిట్ డేస్ అది చాలదా మీరు ఒక బైక్ కొనుక్కోవాలనుకున్నారు డిగ్రీ చదువుతున్నాడు ఒక బైక్ కొనుక్కోవాలనుకున్నారు అరవై వేలు అవుద్ది మీ నాన్నతో చెప్పారు నీకు ఇప్పుడు ఏంటంటాడు చదువు బైకు అని తిట్టారు 
ఒప్పుకోరు స్మార్ట్ ఫోన్ కొనుక్కోవాలనుకున్నారు ఒప్పుకోలేదు వాళ్ళకు ఒక జెంటిల్ మ్యాన్ అగ్రిమెంట్ రండి వాళ్ళతోటి నేను నేను కష్టపడి ఇరవై వేలు సంపాదిస్తా మిగతా నలభై వేలు నువ్వు అడ్జస్ట్ అయ్యి అని ఒక ప్రబోధలు పెట్టండి మీ నాన్న ఒప్పుకుంటారా లేదో ఒప్పుకుంటారా ఖచ్చితంగా ఒప్పుకుంటారు ఎందుకంటే కొడుకు కూతురు ఇప్పటి నుంచే సంపాదిస్తున్నారు ఆహా నాకు ఇంకేం కావాలనుకుంటాడు అవునా మరి ప్రయోజనాలు కండి అంటే మీకు తెలివి కాదు తెలుసు మీకు ఇవన్నీ తెలుసు మీరు చాలా నాలెడ్జబుల్ కాబట్టి ఇక్కడ దాకా వచ్చారు తెలుసు ఈ సమస్య మీ ఒక్కళ్ళదే కాదు తల్లిదండ్రులు కూడా మా అబ్బాయికి అప్పుడే సంపాదన ఎందుకంటే మేము ఉన్నాంగా చూడటానికి అని తల్లిదండ్రులే అంటున్నారు వాళ్లకు ప్రేమతో అంటారేమో కానీ పక్కన పెట్టండి అమెరికాలో పదిహేనేళ్ళు దాటితే ఎవడు సంపాదన వాడిదే మీరు ఇరవై ఏళ్ళకి బదులు ఇరవై ఐదేళ్లకి సేవింగ్ స్టార్ట్ చేశారనుకోండి లాస్ ఎంత తెలుసా ఎనభై మూడు లక్షలు ఇరవై ఏళ్ళకి సేవ్ చేయడం మొదలు పెడితే కోటి డెబ్బై మూడు లక్షలు వస్తాయి అది ఇరవై ఐదు ఏళ్ళకి మొదలు పెడితే నెలకి వెయ్యి రూపాయలు ఎక్కువ కూడా కాదు చాలా వెయ్యి రూపాయలు అంటే మినిమం దేవుడు పాట వెయ్యి రూపాయలు అంతకంటే తక్కువ సేవ్ చేయకండి అంటే వీలు కాకపోతే ఐదు నెలలైనా సేవ్ చేయొచ్చు తప్పేం కాదు కానీ నా శక్తి కనీసం వెయ్యి రూపాయలు లేదా ఇరవై ఏళ్ళకి పాతికేళ్ళ వరకు ఆగితే ఐదేళ్ళు ఆలస్యం చేస్తే ఎనభై మూడు లక్షల రూపాయలు లాస్ అయిపోతాం సార్ కాబట్టి యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ సేవ్ చేయటం మొదలు పెట్టండి అయితే సంపాదించడానికి ఎట్లా ఏ మార్గాలు అనుకు ఎన్నుకుంటారండి ఉద్యోగం కావాలా సొంతంగా వ్యాపారం మొదలు పెడతారా ఓన్లీ బిజినెస్ అమెరికాలో మిలీనియర్స్ అయిన వాళ్ళ డేటా తీస్తే సెవెంటీ ఫోర్ పర్సెంట్ సెల్ ఫోన్ బిజినెస్ ఎంటర్ప్రన్యూర్స్ మాత్రమే బిల్ మిలీనియర్స్ అయ్యారు ఉన్నత ఉద్యోగాల ద్వారా టెన్ పర్సెంట్ మాత్రమే అయ్యారు అయితే గుర్తుపెట్టుకోండి ఉద్యోగం అంటే మీ సొంతంగా బిజినెస్ చేయడానికి ధైర్యం లేకపోవచ్చు పెట్టుబడి లేకపోవచ్చు అటువంటప్పుడు ఉద్యోగంలో చేరండి శాలరీ తీసుకోండి బట్ రిమెంబర్ శాలరీ ఈజ్ ది షార్ట్ టర్మ్ సొల్యూషన్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ ప్రాబ్లం ఆస్తులు కూడబట్టాలంటే జానాబేతరి జీతాలే చాలామందికి కాబట్టి మీరు ఉద్యోగంలో చేరండి సంపాదన మొదలు పెట్టండి కాబట్టి మీ లోపల సొంతంగా వ్యాపారం బిజినెస్ కంపెనీ పెట్టాలనుకుంటే ఆ ఆలోచనని వదులుకోకండి దానికోసం కష్టపడుతూనే ఉండండి తెలుసా ఎందుకు బ్యూటిఫుల్ యాంకర్ అయిందో స్మైల్ ఎస్ స్మైల్ అంతకంటే వేరే కారణాలు కూడా ఉన్నాయి అనుకుంటున్నారు ఆవిడే సుజాత ఈ రోజు ఇన్స్పిరేషన్ గా త్రీ సిక్స్టీ డిగ్రీస్ లో ఆవిడ కలుసుకుందాం హాయ్ సుజాత హాయ్ సుజాత ఆఫ్టర్ ది యాక్సిడెంట్ దట్ యు మెట్ ఎన్ని సంవత్సరాలు పట్టింది మళ్ళీ నేను నార్మల్ గానే ఉన్నాను అన్న భావనకి మీరు రావడానికి ఇవిడికి యాక్సిడెంట్ అయ్యి రెండు కాళ్ళు పనిచేయటం మానేశాయి అయితే అతి తక్కువ కాలంలో రికవర్ అయ్యి సంపాదన మొదలుపెట్టింది తర్వాత మేబీ కపుల్ ఆఫ్ మంత్స్ అది తెలిసిన నెక్స్ట్ మూమెంట్ నుండి ఐ స్టార్ట్ థింకింగ్ వాట్ నెక్స్ట్ వాట్ వాట్ ఐ కెన్ డూ బీయింగ్ ఆన్ ద బెడ్ సో ఎప్పుడైతే నడవలేనన్నది తెలిసిందో ఫోర్ మంత్స్ లో దెన్ ఐఎమ్ కంప్లీట్లీ నార్మల్ వాట్ నెక్స్ట్ ఇలా ఉండి నేను నెక్స్ట్ ఏం చేయాలని ఆలోచించడం మొదలు పెట్టానమ్మా సో ఆ తర్వాత ఫిజియోథెరపీ ఐ నీడ్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ ఫస్ట్ సో ఫిజియోథెరపీ స్టార్ట్ చేశాను ఐ డిడ్ ఇట్ ఫస్ట్ సిక్స్ మోర్ మంత్స్ ద ఫస్ట్ ఫోర్ మంత్స్ వాజ్ మామూలు ట్రీట్మెంట్ మామూలు ట్రీట్మెంట్ ఫిజియోథెరపీ ఎవ్రీథింగ్ వాజ్ గోయింగ్ ఆన్ దెన్ ఆఫ్టర్ వన్ మోర్ సిక్స్ మంత్స్ లైక్ ఐ వెన్ త్రూ బిగరస్ ఎక్సర్సైజెస్ ఫిజియోథెరపీ దెన్ ఐ మేడ్ మై సెల్ఫ్ to sit in the car wheelchair so that i can go out and start my regular lip. activities yeah. and model pet aid meer what next time kuna tarata meer em aalochana kocharu em start cheyadam anukunnaru nenu nadavalen roju nunche intlo treatment nadustunna appudu nunde i started thinking what kind of business suits me like um, na physical work uh, physical uh, 
కండిషన్ కి సపోర్ట్ చేసే బిజినెస్ ఏంటి అని చాలా ఆలోచించాను సో ఐ థాట్ లైక్ సంథింగ్ ఐ మీన్ రెసిడెన్షియల్ లైక్ ఆఫీస్ షుడ్ బి ఇన్ ఎ హౌస్ సో దట్ ఐ కాన్ గో అవుట్ అండ్ వేస్ట్ మై టైమ్ కదా సో అందుకనే టెక్స్టైల్ బిజినెస్ ఆలోచించానండి ఎక్కడైతే హెల్ప్లెస్ ఉమెన్ వర్క్ చేయగలుగుతారో ఇంట్లోనే సో ఐ స్టార్ట్ ఎట్ దాట్ ఐ ఆవిడ టెక్స్టైల్ బిజినెస్ స్టార్ట్ చేస్తున్నారు చేశారు షేర్ మార్కెట్లో కూడా సంపాదించడం మొదలుపెట్టారు ఆడపిల్ల బయటి కదలలేదు నడవలేదు ఆ అమ్మాయి అద్భుతంగా బిజినెస్ చేస్తూ సంపాదిస్తుంటే మనం చేయకపోతే మనల్ని మనుషులు అంటారా ప్లీజ్ అందరికీ శక్తి అద్భుతమైన శక్తి ఉంది బద్దకన్న వదిలిపెడదాం సంపాదిద్దాం చాలామంది పేదవాళ్ళుగా మిగిలిపోవడానికి ముఖ్య కారణం ఏంటంటే పేదవాడుగానే ఆలోచించడం ఒక అద్భుతమైన కారు కనపడింది కారు కొనుక్కోవాలని ఆలోచన ఎంతమందికి వస్తుందండి నెలకి నాలుగు వేలు కూడా రావట్లేదు మీకు అద్భుతమైన కా ఆ కారు ఖరీదు మూడు కోట్లు కనీసం చూడాలని చూసేదేనం కూడా రాదు కొంతమందికి అయితే కానీ సంపన్నుడు కాబోయేవాడు మాత్రం ఇది నాదే భవిష్యత్తులో ఆయన డిక్లేర్ చేస్తాడు దానికోసం నేను ఏం చేయాలని ఇప్పటి నుంచి ఆలోచన మొదలు పెడతాడు అయితే ఈ కారు లాంటివి చిన్న చిన్న కోరికలు ఉన్నతమైన కోరికలు కూడా ఉంటాయి అక్షయ పాత్ర ద్వారా రోజుకి పదమూడు లక్షల మందికి మధ్యాహ్న భోజనం పెడుతున్నారు నేను ఆ స్థాయికి ఎప్పుడు వెళ్ళాలి వెళ్తాను అని డిసైడ్ చేసుకోండి ఖచ్చితంగా మీకు అన్ని వనరులు సమకూరుతాయి ఇచ్చేంతగా సంపాదిస్తారు రోజు ఒక ఆరు వందల డెబ్బై ఐదు రూపాయలు మనం డొనేట్ చేస్తే ఒక పిల్లవాడికి సంవత్సరం మొత్తం మధ్యాహ్న భోజనం పెడతారు ఇక్కడ అది కష్టమా మనకి విజనరీ సీ ది ఇంపాసిబుల్ యాజ్ ఇన్నోవేటబుల్ ఈ కారు నాది కాక తప్పదు అని డిక్లేర్ చేయండి దానికోసం కష్టపడండి ప్లాన్ చేయండి ఖచ్చితంగా మీది అవుతుంది ఆ కారు అయినా ఏ ఉన్నత ఆశమైనా ఇంకొక కారణం ఏంటంటే పేదవాళ్ళు పేదవాళ్ళుగా మిగిలిపోవడానికి నాకు వస్తే బాగుండు నేను సంపన్నుడైతే బాగుండు అని అనుకుంటారు కానీ దానికోసం తీర్మానించుకోరు డిసైడ్ చేసుకోరు డిసైడ్ చేసుకోండి ప్లాన్ చేయండి మీరు ఒక ఎక్సర్సైజ్ నేను చెప్తాను ఎక్సర్సైజ్ చేయడానికి టైం చాలదు కానీ మీరు కోటి రూపాయలు పది కోట్లు సంపాదిస్తే ఏమేమి చేయగలరో ఒక వంద కారణాలు ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత రాయండి వంద కారణాలు పది కోట్లు నాకు ఉన్నాయి నేను ఏమేం చేస్తాను ఒకసారి ఊహించుకోండి ఎంత బాగుంటుందో అది ఊహించుకోండి రాయండి ఒకటి రెండు మూడు పది ఇరవై కాదు వంద కారణాలు రాయండి రాస్తే నేను కోటీశ్వరుని కాక తప్పదని మీకు అర్థమవుతుంది కదా ఖచ్చితంగా ఇంటికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ ఎక్సర్సైజ్ చేయండి మ్యాజిక్ ఆఫ్ విజువలైజేషన్ ఐదేళ్ల తర్వాత పదేళ్ల తర్వాత నాకు కో నేను కోటేశ్వరుని అయ్యాను అయినప్పుడు నేనేమేమి అనుభవిస్తాను ఏమేమి ఎంజాయ్ చేస్తాను ఒక్కసారి విజువలైజ్ చేసుకోండి విజువలైజ్ చేసుకొని మీరు అయిపోయినట్టుగానే పది కోట్లు సంపాదించినట్టుగానే మిమ్మల్ని మీరు ఊహించుకోండి మీరు ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీకి చైర్మన్ ఊహించుకోండి ఏం చేస్తారు ఆ ఊహించుకొని దాని నుంచి వెనక్కి రండి టైం టేబుల్ పదేళ్ల తర్వాత కావాలి నేను పదేళ్ల తర్వాత కావాలంటే తొమ్మిదేళ్లకి నేనేం చేయాలి ఎనిమిదేళ్ళకి ఏం చేయాలి ఏడేళ్లకి ఏం చేయాలి అని వెనక్కి రండి అప్పుడు మీకు విజన్ క్లియర్గా ఉంటుంది మీలో కోరిక పెరుగుతుంది కోరిక పెరిగిందంటే బలీయమైన కోరిక అయితే ఖచ్చితంగా తీరుతుంది ఈ ఎక్సర్సైజ్ కూడా చేయండి మీ విజ మీ ఇమాజినేషన్ ఎంత క్లియర్గా ఉంటే అంతగా మీరు ధనవంతులు అవుతారు నెగిటివ్ థాట్స్ రానివ్వద్దు ఉట్టికి ఎక్కలేనమ్మ స్వర్గానికి ఎగిరిందట మింగ మెతుకులేదు కానీ మీ సార్ సంక్రాంతి నువ్వేనా అని పెద్ద పెద్ద కోరికలు చెప్తే పెద్దవాళ్ళు ఒక్కొక్కసారి గేలు చేస్తుంటారు కదా 
అవన్నీ పక్కన పెట్టేయండి అది వాళ్ళకి మనకు కథ వర్తించేది నేను అయి తీరతాను అని తీర్మానించుకోండి ఎందుకు కారు చూడండి డిసిప్లిన్ సేవ్ చేయాలంటే ఇవాళ కోరికల్ని వాయిదా వేసుకోవాలి కదా మీరు ఈరోజే సుఖంగా ఉండాలంటే ఈరోజు సంపాదించిందంతా ఖర్చు పెట్టేయండి రేపు కూడా సుఖంగా ఉండాలనుకుంటున్నారా ఉండాలనుకుంటే మాత్రం ఈరోజు సంపాదించింది రేపటి కోసం దాచుకోక తప్పదు రైట్ చాలామంది పేదవాళ్ళ కారణం ఏంటంటే షార్ట్ టర్మ్ ప్లాన్స్ ఈ నెల ఏం కావాలి రెండు మూడు నెలల్లో ఏం చేయాలి సంవత్సరంలో ఏం చేయాలి అని మాత్రమే ఆలోచిస్తారు కానీ రిచ్ అయ్యేవాడు మాత్రం ధనవంతులు అయ్యేవాడు మాత్రం నెక్స్ట్ పదేళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళ టైం టేబుల్ కూడా ఫిక్స్ చేసుకుంటాడు మీరు ధనవంతులు కావాలనుకుంటే సంపన్నులు కావాలనుకుంటే లాంగ్ టర్మ్ ప్లాన్లు వేయండి మీ స సాంగత్యం సత్సాంగత్యం ఖర్చు పెట్టే వాళ్ళ సర్కిల్లో ఉంటారా అభివృద్ధి చెందే వాళ్ళ సర్కిల్లో ఉంటారా దాన్ని బట్టి కూడా మీ రిచ్నెస్ ఆధారపడి ఉంటుంది పేదవాళ్ళు ఎప్పుడు పేదవాళ్ళు కానీ ఆలోచిస్తారని చెప్పే కదా అదొక కారణం పేదవాళ్ళు పేదవాళ్ళకే ఉంటాయని కారణం పూర్ హెస్టేట్ టు ఇన్వెస్ట్ ఇన్ దెమ్ జెలస్ బంగారం రియల్ ఎస్టేట్ బ్యాంక్ డిపాజిట్లు వీటన్నిటిలో అన్నిటికల్లా ఉత్తమమైన పెట్టుబడి ఏదండి రియల్ ఎస్టేట్ షేర్ మార్కెట్ ఏది ఉత్తమమైన పెట్టుబడి రియల్ ఎస్టేట్ గోల్డ్ ఇవేవి కాదండి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్ యువర్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ది బెస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అందుకోసం మీరు ఖర్చు పెట్టడం కూడా నేర్చుకోవాలి చాలామంది చూస్తుంటాను నేను హోటల్కి వెళ్ళి వెయ్యి రూపాయలు బిల్లు పే చేయడానికి వెనకాడరు కానీ వంద రెండు వందల రూపాయలు పుస్తకాలు కొనడానికి మాత్రం వెనకడతారు లేదా పక్కవాడు తీసుకుని చూడడానికి చూస్తుంటారు పక్కవాడు టీవీ తెచ్చుకొని మీ ఇంట్లో ఎప్పుడన్నా చూసారండి చేయలే కదా టీవీ కరేది ఇరవై వేల ముప్పై వేలు ఉంటుంది పక్కవాడు టీవీ తెచ్చుకొని మీరు ఎప్పుడు చూడరు కదా మరి పక్కవాడు పుస్తకం తెచ్చుకుని చదువుతారండి మీరు మీరు ఖర్చు పెట్టడం నేర్చుకోవాలి మీ టైంని ఇట్లాంటి క్లాసులు రావడానికి వెచ్చించాలి పుస్తకాలు చదవడానికి వెచ్చించండి అది తెలివైన పెట్టుబడి పుస్తకాల కోసం పెట్టే ఖర్చు ఖర్చు కాదు తెలివైన పెట్టుబడి అది రాబడికి పెట్టుబడి రాబడిలో బడి ఉంది చూడండి ఇమోషనల్ లవ్ చాలామంది మా అబ్బాయి మా దగ్గరే ఉండాలి మా అమ్మాయి మా దగ్గరే ఉండాలి అని దూరం పోవడానికి అంగీకరించరు అది ఇమోషనల్ లవ్ అది కాదు కావాల్సింది కన్స్ట్రక్టివ్ లో ఉన్నవాళ్ళు వాడు కష్టపడితే పాడినేవండి ఒక సరైన మార్గంలో ఉండాలి అనుకునేవాడు కన్స్ట్రక్టివ్ లవ్ మనం చాలామంది ఇమోషనల్ లవ్ వల్ల కూడా పేదవాళ్ళుగా మిగిలిపోతున్నారు డిస్క్ ఎవర్షన్ సుఖంగా ఉండాలి కంఫర్ట్ జోన్ జీతం నాలుగు వేలు ఇల్లు గడిచిపోతుంది చాలు అవి సొంతంగా చేయాలంటే అమ్మ రిస్క్ రా బాబు వద్దు అని వెనకాడేసే వెనక లాగే వాళ్ళు ఉంటారు బట్ టేక్ రిస్క్ రిస్క్ లేనిదే జీవితం లేదు పెళ్లి కూడా రిస్కే కదండి రోడ్డు మీదకి వెళ్తే రిస్క్ పెళ్లి చేసుకుంటే రిస్క్ అన్ని రిస్క్లు ఉన్నాయి కాబట్టి డబ్బు కోసం రిస్క్ తీసుకోవడంలో తప్పు లేదు అవునా తీసుకోండి బి స్మార్ట్ ఇన్ స్పెండింగ్ ఆల్సో మనకి మీరు బట్టల షాప్కి వెళ్ళారు మూడు వందల రూపాయలు షర్ట్ కనిపించింది మూడు వేల రూపాయలు షర్ట్ కనిపించింది మీరు మీ గర్ల్ ఫ్రెండ్ చూడాలప్పుడు ఏది సెలెక్ట్ చేసుకుంటారండి మూడు వేలుదా మీ దగ్గర మీ దగ్గర పదివేలు ఉన్నాయి జేబులు రెడీగా మూడు వేలు ఖర్చు పెడతారా కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి పెద్ద పెద్ద కంపెనీలన్నీ కూడా ఎయిటీ పర్సెంట్ ప్రాఫిట్స్ ట్వంటీ పర్సెంట్ సేల్స్ ద్వారా సంపాదిస్తున్నాయి మూడు వందల రూపాయల షర్ట్ కోసం రెండు వందల రూపాయలు ఖర్చు పెడుతున్నారు వాళ్ళు కానీ మూడు వేల షర్ట్ కోసం వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టేది ఆరు వందలు మాత్రమే మన రియల్ వాల్యూని బట్టి ఖర్చు పెట్టాలి కదా ఆరు వందల రూపాయలు విలువ చేసేది మూడు వేలు కమ్ముతుంటే లాభం సంపాదిస్తున్నాడు మూడు వందల రూపాయల షర్ట్ కొంటే మూ పది షర్ట్లు కొనవచ్చు కదా ఉన్నాయి మార్కెట్లో ఇది కూడా ఒక కారణం అంటే చిన్న చిన్నగా మొదలు పెట్టాలి కదా వీళ్ళిద్దరులో ఏమైనా బంగారం పెట్టుకున్నారని ఎవరన్నా మదర్ తెరిస్తా చీర ఖరీదు ఒక డాలర్ అంట ఆవిడేం బంగారం పెట్టుకోలేదు కానీ అంతకంటే అందమైన వ్యక్తి భూమి మీద ఉన్నారా సుధామూర్తి బంగారం ఉండదు సుధామూర్తి ఎప్పుడు సెకండ్ క్లాస్లోనే ప్రయాణిస్తారు మరి మనకెందుకండి లేనిపోయిన ఆడంబరాలు 
మీరు సంపాదించిన వాళ్ళు ఖర్చు పెట్టండి మనకి ఇష్టమైంది మోజుపడ్డారు తీర్చుకోండి కానీ మొదటి లక్ష కోసం మాత్రం పిసినారిగా ఉండాల్సి వస్తే ఉండండి కదా బేసిక్ ఫైనాన్షియల్ నీడ్స్ ఏమి ఉన్నాయి ఆర్థిక అవసరాలు ఏమి ఉన్నాయి సార్ రిజర్వ్ మనీ ఎడ్యుకేషన్ హౌస్ ఇన్సూరెన్స్ పెన్షన్ ఇవన్నీ అందరికీ కావాల్సిన కనీస ఆర్థిక అవసరాలు దీంతో పాటు ఇంకొక అత్యవసరమైన అవసరం గాంధీ గారి ఖాతా గాంధీ గారు ఉద్యమాలు చేసేటప్పుడు సత్యాగ్రహం ఉప్పు సత్యాగ్రహం వాళ్ళని పెద్ద పెద్ద మీటింగ్లు పెట్టాలి దాన్ని ఖర్చు ఎవరు పెట్టాలండి ధనవంతులు ఉన్నతమైన ఉన్నత స్థితిలో ఉన్నవాళ్ళు పెట్టేవాళ్ళు దానికి పెట్టిన పెట్టుబడి మొత్తం గాలి కలిసిపోయినట్టే డబ్బులు ఎనక వస్తాయి అవి రావు అందుకనే గాంధీ గారి ఖాతా అనేది స్వాతంత్రోద్యమం నుంచి మొదలైంది ఆడికి ఇస్తే గాంధీ గారి ఖాతా అయ్యారా ఇక రావు వెనక్కి కానీ యాక్చువల్గా అది చాలా గొప్ప మాట అది మనం కూడా సొసైటీలో ప్రభుత్వం కల్పించినవి ఇతరులు కల్పించినవి చాలా వాడుకుంటున్నాం రోడ్లు వాడుకుంటున్నాం లైట్లు వాడుకుంటున్నాం దీనికోసం మనం ఏమైనా డబ్బులు కడుతున్నావా సొసైటీకి రీపే చేయాల్సిన బాధ్యత ఉంది మనకి ఒక స్టేజ్ సంపాదించిన తర్వాత ఒక స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత స్టే ఒక స్టేజ్కి వచ్చిన తర్వాత డబ్బుతో పెద్ద అవసరం ఉండదండి ఎకనామిక్స్లో లా ఆఫ్ డిమినిషింగ్ మార్జినల్ యూటిలిటీ అనే ఒక సూత్రం ఉంది ఒక పిల్లవాడికి ఒక చాక్లెట్ ఇస్తే సంతోషపడతాడు రెండో చాక్లెట్ ఇచ్చా అనుకోండి ఫస్ట్ చాక్లెట్ వచ్చినంత తృప్తి రెండో చాక్లెట్ ద్వారా వస్తుందా రాదు పదో చాక్లెట్ ఇచ్చారు తీసుకోడు కదా తీసుకొని దాచుకుంటాడు కానీ తృప్తి మాత్రం రాదు మొదటి వెయ్యి రూపాయలు తృప్తినిస్తుంది తర్వాత వెయ్యి తృప్తినివ్వదు తర్వాత లక్ష రూపాయలు కూడా తృప్తినివ్వదు తృప్తి ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే సంపాదించిన మొదలు పెట్టిన తర్వాత ఇవ్వడం మొదలు పెడితేనే వస్తుంది ఇవ్వడం ద్వారానే వస్తుంది ఇన్ఫోసిస్ నాణమూర్తి గారు అంటారు ధన బలం అంటే దాతృత్వ బలం పవర్ ఆఫ్ మనీ ఇస్ పవర్ ఆఫ్ చారిటీ మనం మన కోసమే కాదు ఇతరుల కోసం కూడా సంపాదించాలి అది మన బాధ్యత గాంధీ గారి ఖాతాకి మనం రుణపడి ఉన్నాం ఇద్దాం ఇవ్వాలంటే పేదవాడి దేవి దగ్గర ఇతరులకు ఇవ్వడానికి ఏమి ఉండదు కదా ధనవంతులు మాత్రమే ఇవ్వగలడు నేను నిలబడితే ఇతడి వాడిని నిలబెట్టగలను కాబట్టి నేను నిలబెడతాను ముందు ఇతడి వాడిని నిలబెడతాను నేను సంపాదిస్తాను ఇతరులకు కావాల్సిన వాళ్ళకి అక్షయ పాత్ర దగ్గర నుంచి చాలా రకాలుగా మనం సేవ చేయొచ్చు సో ఇవ్వడం కోసం కూడా సంపాదించాలి ఇక్కడ ఎన్ని నిత్యంలో ఉన్నాయి పైకెక్కాలి ఏం చేస్తున్నాడు ఆయన వేసుకోకుండా మీ దగ్గర ఇన్ ఇంపాక్ట్లో ఇన్ని రోజులు పన్నెండు రోజుల్లో అద్భుతమైన విషయాలు నేర్చుకుంటారు ఆచరించకపోతే మాత్రం ఆగతే మనీ విల్ నెవర్ మేక్ యూ హ్యాపీ ఇఫ్ యు ఆర్ ఎన్ అన్హ్యాపీ పర్సన్ పడవ ప్రయాణం సాగాలంటే నీళ్లు కావాలి కానీ నీళ్లు పడవలోకి రాకూడదు జీవిత ప్రయాణం సాగాలంటే డబ్బు కావాలి కానీ డబ్బు మన మనసులోకి రాకుండా ఉన్నప్పుడే సంతోషంగా ఉంటాం మీరు పేదవాడిగా పుడితే అది మీ తప్పు కాదు ధనవంతుడిగా పుట్టక ధనవంతుడిగా చచ్చిపోకపోతే అంటే ఇంకా పేదవాడిగానే చనిపోతే అది మాత్రం మీ తప్పే విన్నారు కదా వినే ఉంటారు పేదవాడిగా పుట్టే నీ తప్పు కాదు కానీ పేదవాడిగా చచ్చిపోతే మాత్రం అది నీ తప్పే కానీ నాకు అనిపిస్తుంది మనం ధనవంతుడిగా బయటికి కనపడాలి లోపల మాత్రం పేదవాడిగా బతికితేనే సింపుల్ లివింగ్ బతికితేనే ఆనందం వస్తుంది సంపాది ఇద్దాం సంపాది ఇద్దాం దాంట్లో ఇద్దామని చూడండి కంపగా ఒక ఇంపాక్ట్ క్లాస్లో చెప్పారు గాలి పీల్చాలంటే గాలి వదలాలి కదా ఇస్తేనే వస్తుంది మా గురువుగారు చెప్పారు మీకు ఏది కావాలంటే అది ఇతరులకు ఇవ్వండి మీ ఇంట్లో పెళ్లి జరగాలంటే పెళ్లి జరుగుతున్న వాళ్ళ ఇంట్లో హెల్ప్ చేయండి ప్రేమ కావాలంటే ప్రేమ ఇవ్వండి మీకు ఏది కావాలంటే అది ఇతరులకు ఇవ్వండి నిష్కామంగా ఇవ్వండి ఇచ్చిన దానికి పదింతలుగా తిరిగి వస్తుంది ఇది జీవితంలో ఎన్నోసార్లు రుజువైంది మీరు కూడా రుజువు చేసుకుంటారు సో ధనవంతులు కండి ధనవంతుల్ని చేయండి enjoy the life
ఆర్ట్ ఆఫ్ బ్యాలన్సింగ్ ఆన్ రూపీ థ్యాంక్ యూ నా పేరు వంగ రాజేంద్ర ప్రసాద్ నా ఫోన్ నంబర్ జీరో ఎయిట్ సెవెన్ జీరో టూ డబల్ ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్ సెవెన్ నైన్ ఫేస్బుక్లో ఉన్నాను ఈమెయిల్ జీరో ఎయిట్ సెవెన్ జీరో టూ డబల్ ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్ సెవెన్ నైన్ ఈమెయిల్ ఐడి రాజేంద్ర ఆర్ఏజేఎన్డిఆర్ఏ రాజేంద్ర అండర్ స్కోర్ వంగ విఏఎన్జిఏ ఎట్ ది రేట్ యాహూ డాట్ కో డాట్ ఇన్ థ్యాంక్ యూ మనందరం సంపాదిస్తాం ఎలా సంపాదిస్తాం ఎందుకు సంపాదిస్తాం పర్సెంట్ ఏంటి ప్రతి వాళ్ళకి జేబులో ఉండాలి అక్కడ ప్రారంభించి మీ సంపాదన ఎలా పెట్టుకుంటారో చెప్పారు ఇంకేం కావాలి మీకు ఇంకేం కావాలి ఇదే నా రెస్పాన్స్ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ